Circuitos eléctricos. Los elementos imprescindibles para crear un circuito eléctrico son el generador y el conductor. El generador establece una diferencia de potencial entre sus polos. El conductor, normalmente de cobre, permite el paso de los electrones desde el polo negativo del generador hasta el polo positivo. Los circuitos eléctricos suelen tener además un interruptor. A continuación veremos el documental completo. Movimiento A todos nos gustan las cosas que se mueven. Hacer que las cosas sucedan accionando un interruptor es divertido. Crear luz puede ser muy útil. Muchas cosas que se mueven, se iluminan o se calientan, lo hacen debido a la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Recuerda que toda la materia está compuesta de átomos diminutos. Girando alrededor del centro de cada átomo, hay nubes de electrones en constante movimiento. Es el movimiento de estos electrones lo que crea la electricidad. Naturalmente, tú no puedes ver estos electrones en movimiento, pero puedes detectar su presencia. Prueba este pequeño experimento. Veámoslo otra vez. Cuando frotas los pies contra la alfombra, los electrones pasan de la alfombra a tu cuerpo. Este aumento de electrones se llama electricidad estática. Cuando tocas la caja metálica, otros electrones escapan de tu cuerpo. Has perdido tu electricidad estática. Algunas veces los electrones no pasan de un lugar a otro, pero pueden atraer cosas, como esta piel hacia este globo. Durante una tormenta podemos ver los efectos de la electricidad estática. Los electrones se reúnen en el interior de las nubes arremolinadas y de pronto saltan. En menos de un segundo, millones de electrones pasan de las nubes a la Tierra. Aunque es muy espectacular, esta forma de electricidad estática no es muy práctica. Hay otra clase de electricidad, llamada corriente eléctrica, que fluye de forma constante. La corriente eléctrica impulsa este tren. Nosotros no podemos ver los electrones. Entonces, ¿dónde está la electricidad? En este caso, los electrones fluyen de la caja roja de los interruptores, a través de un cable, hasta una de las vías. Desde allí pasan por una de las ruedas del tren hasta el motor. Pero los electrones no se paran allí. Continúan por una segunda vía y regresan a la caja roja de los interruptores. Este circuito completo del flujo de electrones es un circuito eléctrico. Mientras el circuito esté completo, los electrones fluyen y el tren se mueve. Pero supongamos que paramos el tren y hacemos un experimento. La desconexión de una parte del circuito tendrá consecuencias. Puesto que el flujo de electrones se ha interrumpido, se detiene el movimiento. Al cerrar el circuito, se vuelve a poner en marcha. Los dispositivos que nos permiten abrir y cerrar los circuitos se llaman interruptores. Cerrar este interruptor permite a los electrones pasar a través de estos cables y penetrar en el vibrante motor del elevador de barriles. Lo mismo ocurre con la luz del frigorífico. He aquí otro tipo de interruptor que pondrá a prueba tu pulso. Si el alambre de cobre toca cualquiera de los aros, el circuito se completa y la luz indica que no tienes los nervios bien templados. Pero... ¿Por qué la mayor parte de los cables que transportan electricidad están hechos de cobre y recubiertos de plástico? Para averiguarlo podemos hacer este sencillo juego. Las tiras de cobre de este tablero forman un circuito que solo puede ser cerrado cuando una moneda toca dos tiras a la vez.
Pero, ¿qué ocurre si sustituimos la moneda por un disco de plástico? Parece que el plástico no cierra el circuito. Quizás los electrones del plástico no fluyen tan bien como los de la moneda de cobre. Si pudiéramos comparar el flujo de electrones a través del plástico y del cobre, veríamos que los átomos de plástico presentan resistencia o aminoran la velocidad de los electrones. Por ello se utiliza el plástico como aislante. Por otra parte, el cobre ofrece una resistencia menor y permite a los electrones fluir más fácilmente. Por eso se considera un buen conductor. Vemos que la resistencia de un conductor depende de la sustancia de que está hecho. Pero la resistencia también depende de la longitud del conductor. Estos cables fueron cortados del mismo carrete, pero uno es corto y el otro es muy largo. La luz del alambre largo brilla débilmente, mientras que la del alambre corto es algo más intensa. Parece que la cantidad de electrones del cable largo disminuye el flujo de electricidad debilitando la luz. Además del material y de su longitud, otro factor influye en la resistencia de los conductores. ¿Puedes ver la diferencia entre estos dos cables de cobre? ¿Pasarán los electrones más fácilmente por el grueso o por el delgado? Para ayudarnos a resolverlo, imaginemos que estamos mirando una autopista. Es una hora punta, pero el tráfico discurre con bastante fluidez. Ahora imagina que hay zonas de la autopista cerradas por obras. Los mismos vehículos deben pasar por menos carriles. La velocidad del tráfico disminuye. Ahora imagina que los coches son electrones. El conductor más grueso deja pasar los electrones con mayor facilidad que el delgado. Podemos decir que el delgado tiene una resistencia mayor. Los conductores de alta resistencia se utilizan para obtener energía luminosa. El delgado filamento de esta bombilla al vacío brilla mientras la electricidad pasa por él. La falta de aire evita que se queme. Para lanzar un cohete necesitamos un cable delgado que se caliente muy rápidamente. Si lo colocamos dentro del propulsor podemos presenciar el despegue. Hemos visto tres factores que pueden cambiar la resistencia de un conductor. Uno es la sustancia de que está hecho. El segundo es su longitud. Cuanto más largo es un conductor, mayor es su resistencia. El tercero es su grosor. Un conductor delgado tiene una resistencia más alta que uno grueso. Pero, ¿qué hace que fluyan los electrones? Este tren obtiene energía de un enchufe de la pared, que a su vez forma parte de otro circuito que conecta con una conducción eléctrica del exterior de la casa. Esta conducción conecta con otras hasta alcanzar la fuente original, a menudo muy alejada. Hay muchas fuentes de energía eléctrica, pero en este caso, el flujo de miles de metros cúbicos de agua es lo que crea la electricidad. Parte de este agua discurre por debajo de este edificio, llamado planta generadora hidroeléctrica. En su interior, unas máquinas giratorias gigantescas, llamadas generadores, convierten el movimiento del agua en un flujo de electrones. Este generador lleva más de 60 años haciendo electricidad sin quemar combustible de ninguna clase. En las bicicletas suele haber un generador pequeño que convierte el movimiento de una rueda en electricidad para los faros. Pero muchas de las cosas que se mueven dependen de otros tipos de fuentes de energía. Las baterías pueden usarse para almacenar energía de un circuito eléctrico. Estas baterías se están cargando con electrones que más tarde serán liberados para accionar estas carretillas.
He aquí una batería que funciona a base de zumo de manzana. Una reacción química que tiene lugar entre los líquidos de estas manzanas y las ondas de metal pone en movimiento los electrones que hacen funcionar un reloj digital. Esta célula fotoeléctrica es otra fuente de corriente. Cuando la luz alcanza la célula, los electrones empiezan a moverse a través del circuito. Si apagamos la luz, la corriente se interrumpirá. La luz del sol que alcanza estas células carga la batería de la señal del tren a muchos kilómetros del enchufe más próximo. En el espacio, los astronautas tampoco disponen de conducciones energéticas. Los científicos están desarrollando formas muy sofisticadas de generar electricidad. Miles de células fotoeléctricas han sido incorporadas a este panel gigante. Al desplegarse el panel en dirección al Sol, millones de electrones empiezan a fluir a través de los circuitos de la nave espacial. Quizá estas tecnologías podrán, algún día, conducirnos a nuevas fuentes de electricidad. Circuitos eléctricos. Los elementos imprescindibles para crear un circuito eléctrico son el generador y el conductor. El generador establece una diferencia de potencial entre sus polos. El conductor, normalmente de cobre, permite... Hay nubes de electrones en constante movimiento. Es el movimiento de estos electrones lo que crea la electricidad. Naturalmente, tú no puedes ver estos electrones en movimiento, pero puedes detectar su presencia. Prueba este pequeño experimento. Veámoslo otra vez. Cuando frotas los pies contra la alfombra, los electrones pasan de la alfombra a tu cuerpo. Cuando un interruptor es divertido. Crear luz puede ser muy útil. Muchas cosas que se mueven, se iluminan o se calientan, lo hacen debido a la electricidad. ¿Qué es la electricidad? Recuerda que toda la materia está compuesta de átomos diminutos. Girando alrededor del centro de cada átomo, este aumento de electrones se llama electricidad estática. Cuando tocas la caja metálica, otros electrones escapan de tu cuerpo. Has perdido tu electricidad estática. Algunas veces los electrones no pasan de un lugar a otro. El paso de los electrones desde el polo negativo del generador hasta el polo positivo. Los circuitos eléctricos suelen tener además un interruptor. A continuación veremos el documental completo. Movimiento. A todos nos gustan las cosas que se mueven. Hacer que las cosas sucedan accionando.